এখন দেখবো টেবিল সের যে লেআউট আছে লেআউটের সেল সাইজের ব্যাপার স্যাপার তো আমাদের আগে তৈরি করা ফাইলটা ওপেন করলাম এখানে একটা টেবিল আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখন আমরা দেখবো এটার লেআউট নিয়ে আরও ডিটেলস কীভাবে কাজ করা যায় তো লেআউট চুজ করলাম সেল সাইজ চুজ করলাম এখানে যে ডায়ালগ বক্সটা আসছে সেখানে কি আমরা আমাদের টেবিলের পজিশনিং কি হবে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করতে পারি সেন্টার অথবা রাইট আমরা যদি রাইটে দেই তো রাইটে দিলে ওকে করলাম তো আমাদের টেবিলটা রাইটে চলে গেল আমি এবার আন্ডু দিচ্ছি ডায়ালগ বক্সে গেলাম তো এখানে রাইট লেফটের পাশাপাশি অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করার পাশাপাশি আমরা এটার র্যাপিংটাও করতে পারি টেক্সট র্যাপিং এখানে ছবি দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে টেক্সটায় কোনো র্যাপিং নাই আর এখানে টেক্সট র্যাপিং বলতে আমার এখানে যদি কোনো লেখা থাকে টেবিলের পাশ দিয়ে লেখা হবে আর সেই সাথে আমরা যদি প্রিফার্ড উইথ চাই যেমন লেফট পজিশনে টেবিলটা থাকলো আগের পজিশনেই থাকলো আর উইথটা যদি আমরা এখানে দু ইঞ্চি করি তো টেবিলটা দু ইঞ্চির উইথ হবে সাপোজ আমরা এখানে চার ইঞ্চি ওয়াইডের একটা টেবিল দিব তো ফোর লিখে ওকে দিলাম তো আমাদের টেবিলটা দেখেন ঠিক চার ইঞ্চি জায়গা নিয়েছে এখান থেকে এক ইঞ্চি এই যে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি চার ইঞ্চি এভাবে আমরা টেবিলের সাইজটাও ঠিক করে নিতে পারবো আমরা এখন থেকে টেবিল ডায়ালগ বক্সে গিয়ে পজিশনিংয়ের ব্যাপারটা এখানে আমাদের যে টেবিলটা বর্তমানে আছে যে পজিশনে ওই পজিশন থেকে আমরা হরাইজেন্টালি সেট করে নিতে পারব যেমন আমি যদি হরাইজেন্টালি রাইটে অথবা সেন্টারে দিতে চাই টেবিলটা আর ভার্টিক্যাল পজিশনটাও সেট করতে পারবো একইভাবে সেটা আমরা ইঞ্চিতে দিতে পারি যে ফাইভ ইঞ্চি ভার্টিক্যাল হবে উপর থেকে ফাইভ ইঞ্চি ভার্টিক্যাল হবে আর রিলেটিভ টু প্যারাগ্রাফ উপরে যদি কোনো প্যারাগ্রাফ থাকে তো প্যারাগ্রাফ থেকে ফাইভ ইঞ্চি ভার্টিক্যালে যাবে নিচের দিকে অথবা পেজ অথবা আমরা মার্জিন হিসেবেও দিতে পারি তো আমরা একে আমরা এটাকে সেন্টারে রাখলাম তো সেন্টারে রাখার পরে দেখি কি চেঞ্জ আসে ওকে দিলাম তো আমরা দেখলাম টেবিলটা হরেজেন্টালি সেন্টারে চলে আসছে এবং ভার্টিক্যালিও সেন্টারে আসছে যেমন এটা যদি আমাদের পেজ হয় আমরা এটাকে জুম আউ আউট করে নিচ্ছি একটু দেখার সুবিধার্থে দেখেন আমাদের টেবিলটা সেন্টারে চলে আসছে কন্টেন্টসের সেন্টারে চলে আসছে তো আবার জুম ইন করছি তো আমি আন্ডু দিচ্ছি সাময়িকভাবে আন্ডু দিয়ে লেআউটস টেবিল প্রপার্টিস এখন দেখি বর্ডার এবং শেডিং এর যে ব্যাপারগুলো তো বর্ডারিং এন্ড শেডিং আমরা কাস্টমে রেখেছি আমরা যদি নান দেই তাহলে আমাদের বর্ডার শেডিংটা উঠে যাবে ওকে দিলাম ওকে দেখেন আমাদের যে বর্ডারটা ছিল বর্ডারটা এখন নাই আন্ডু দিলে অবস্থাটা পূর্ব অবস্থা ফিরে আসবো তখন দেখতে পারবো আগে বর্ডার ছিল এই যে বর্ডারটা আগে ছিল এখন বর্ডারটা চলে গেছে তাহলে আবার লেয়ার্স আছে সেম সাইজ বর্ডার শেডিং আসলাম আবার তো এখানে আমরা বক্স চাচ্ছি বা অল সমস্ত টেবিল জুড়ে বর্ডার থাকবে বর্ডারের স্টাইলটা কি হবে সেটাও চুজ করতে পারবো কালার কি হবে বর্ডারের কালারটা এই যে এখানে আমরা অবশ্য ডিসপ্লে তো দেখতে পাচ্ছি বর্ডার আরও কাস্টমাইজ যদি করতে চাই তো সেন্টারে থাকবে কি থাকবে না উপরে থাকবে কি থাকবে না বা ক্রস হবে কি না এগুলো আমরা চুজ করে নিতে পারবো অ্যাপ্লাই টু প্যারাগ্রাফ হতে পারে সেলস শুধুমাত্র সেলগুলো তো হতে পারে অথবা টেবিল হতে পারে আমরা আপাতত ডিফল্ট হিসেবে টেবিল দিয়ে রাখলাম তো দেখি এটার ইফেক্টটা কি হয়েছে তো দেখেন আমরা যে বর্ডারটা চুজ করেছিলাম বর্ডারের কালার এবং অ্যাপ্লাই টু টেবিল যেহেতু ছিল সেটা টেবিলের উপরে অ্যাপ্লাই হয়েছে আবার আন্ডু দিলাম তো আমরা এখন দেখব পেজ বর্ডারের যে ব্যাপারটা তো বর্ডার শেডিং পেজ বর্ডার পেজ বর্ডারটা আমরা দিতে পারি এখানে এখানে প্যারামিটার চুজ করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারি যেমন বক্স দিলাম বর্ডারসটা দিলাম এই স্টাইলের কালারটাও চেঞ্জ করে দিলাম লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন বর্ডারটা যদি আমরা আড়াই বা তিন দিই তিন দিলাম আর্ট কোনো প্রকার আর্ট থাকবে কিনা আর্টও দিতে পারি আমরা এরকমভাবে পেজ বর্ডারটা 
আমরা এখানে ডিসপ্লে তো আসতেছে আমরা যদি রাইটের যে বর্ডারটা এটা যদি ডিসকার্ড করতে চাই এটা আনচেক করে দিলাম বা চেক করে দিয়ে আমরা আরো কাস্টমাইজ করে নিতে পারি এটার ইফেক্টটা কোথায় হবে আই মিন अप्लाई टू अप्लाई কোথায় হবে হোল টেক্সট না দিস সেকশন অথবা ফার্স্ট পেজ অনলি অথবা অল এক্সপেক্ট দা ফার্স্ট পেজ আমরা ফার্স্ট পেজই দিতে পারি অথবা হোল ডকুমেন্টস দিতে পারি তো ওকে দেই চলেন দেখি এটার কি এফেক্ট আসছে অলরেডি এফেক্ট দেখা যাচ্ছে যখন আমরা এখানে লেফটের যে বর্ডারটা ছিল এটা উঠিয়ে দিয়েছিলাম সো লেফটের এখানে বর্ডারটা দেখা যাচ্ছে না এখন আমি আবার চেক করে দিয়েছি ওকে দেই ওকে তো দেখেন আমাদের যে পেজটা ছিল হোল ডকুমেন্ট যেহেতু দিয়েছে তো সমস্ত ডকুমেন্টের যতগুলো পেজ হবে সবগুলো পেজেই এই এফেক্টটা কার্যকর হবে তো আমি সাময়িকভাবে আবার যথারীতি আন্ডু দিলাম এগেইন আন্ডু ওকে দেন আবার লেয়ারটো চলে যাচ্ছি সেল সাইজ ডায়ালগ বক্স ওপেন করলাম বর্ডার শেডিং এখানে শেডিং এর একটা ব্যাপার আছে যেমন কোন প্রকার শেড দিতে যাচ্ছি কিনা শেড আমরা ব্ল্যাক কালারটা চুজ করলাম স্টাইল সলিড ক্লিয়ার অথবা পার্সেন্টেজ অফ গ্রে গ্রে পার্সেন্টেজের উপরে অথবা কোনো প্রকার টেক্সচার কাইন্ডের যদি শেডিং দিই তো এটার শেডিংটা দিতে পারি যেমন চুজ করলাম অ্যাপ্লাই টু টেবিল ওকে ওকে তো আমাদের শেডটা হচ্ছে হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক ব্ল্যাক চুজ করেছিলাম তো ব্ল্যাকের শেডিংটা হলো এভাবে আমরা শেডিংটাও অ্যাপ্লাই করতে পারি আমি আন্ডু দিয়ে নিচ্ছি আবার আগের মতো আগের পজিশনে ফিরে আসলাম কন্ট্রোল জি তো আমরা সেল সাইজ ডায়ালার বক্সে গেলাম এখানে অপশন আছে অপশনে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিফল সেল মার্জিনগুলো কি হবে যেটা কিনা আমরা তো আমরা এই কাজগুলো এর আগেও দেখেছি এর মানে হচ্ছে সেল মার্জিন করা তো আমরা এখানে টপ থেকে বাটম লেফট রাইট এগুলো দিয়ে আমরা সেলটা সেলটাকে মার্জিন করে নিতে পারবো এবং ডিফল্ট সেল স্পেসিং যদি আমরা সেল স্পেসিংও রাখতে চাই দুইটা সেলের মাঝখানে যে স্পেসিংটা হবে সেই সেটা আমরা সেট করে নিতে পারবো যদিও আমরা এর আগে দেখেছি আমরা একটা ওভারভিউ দিচ্ছি এখানে অটোমেটিকলি রিসাইজ টু ফিট কন্টেন্টস তাও হতে পারে আমরা দেখেছি যদিও তো এইভাবে আমরা সেল মার্জিনের কাজটাও করে নিতে পারবো এখান থেকে অন্যভাবে তো আমরা এখন দেখি রো রো এর ব্যাপারগুলো এখানে আমরা দেখতে পারতেছি যে আমাদের তো এই টেবিলটা চুজ করা আছে অলরেডি তো এখানে আমরা নেক্সট রোতে এখন আমরা আমাদের রোটা এফেক্ট করবে প্রথম রোটা যেহেতু রো ওয়ান লেখা আছে প্রথম রো আমাদের এখানে রো আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা তো নেক্সট রোতে ক্লিক করি রো টু রো থ্রি এখানে দেখেন রোটা চেঞ্জ হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এবং আবার এগেইন ওয়ান তো এভাবে আমরা রোটা আগে চুজ করব রোটা চুজ করে আমরা বলে দিতে পারি যে স্পেসিফাই হাইট ওয়ান ইঞ্চ রো থ্রিতে ওয়ান ইঞ্চ হবে হাইটটা আর রো হাইট অ্যাটলিস্ট অথবা একজ্যাক্টলি ওয়ান ইঞ্চ হবে অথবা অ্যাটলিস্ট ওয়ান ইঞ্চ হবে অথবা বেশি হবে এটা আমরা কাস্টমাইজ করে নিতে পারি আর এখানে আমরা বলে নিতে পারি যে অ্যালাউ রো টু ব্রেক দ্য ক্রোজ দ্য পেজ এর মানে নতুন কোনো পেজে এসো রোটাকে রোটা ব্রেক করা যাবে কি না সেই অপশনটাই আমরা ওকে দিচ্ছি আপাতত তো আমরা দেখলাম রো আমরা থ্রি চুজ করা ছিল মেবি তো এখানে এক ইঞ্চি হয়ে গেল এটার ওয়াইড হাইট এক ইঞ্চি হলো অ্যাটলিস্ট তো আমরা হাইটটা যদি বাড়াই বাড়াতে পারছি আর হাইটটা যদি কমাই তো কমাতেও পাচ্ছি তো রো হাইটটা এইভাবে আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি তো আমরা সেল সাইজে ডায়ালগ বক্সে গেলাম রো এর মতো কলামের এই কাজটা আমরা করতে পারি কলাম নেক্সট কলাম দেখেন আমাদের কলামগুলো সিলেক্ট হচ্ছে প্রিভিউতে দেখতে পাচ্ছি নেক্সট কলাম প্রিভিয়াস কলাম কোন কলামের উপর কাজটা হবে এটা সিলেক্ট করে নিতে পারছি কলামের বেলায় আমরা উইটটাকে কাউন্ট করব যেটা উইট কত হবে এখানেও সেম ওয়ান ইঞ্চিস অথবা পার্সেন্ট করে নিতে পারি আর এখানে ক্যান্সেল দিলাম আবার যাচ্ছি সেল আমাদের সেলের ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্টটা কী হবে যেমন টপ অ্যালাইনমেন্ট আছে সেন্টার দিলে অথবা বটম দিলে কী হবে দেখি বটম দিচ্ছি ওকে দিলাম তো দেখেন এই কন্টেন্টসগুলো বটম লাইনে চলে আসছে 
तो अब जब ची खाने तो सेंटर अलाइन रखलाम और सिलर प्रिफर्ड विट तो होती है या तो इंची तो इधर विट को तो हो बे तो दी तो पड़ी आगर मोती ओके और ऑप्शन एक ही हमरा एक है ना सिल मार्जिनेज जी बे बट्टा चिलो सेम एस डी होल टेबल इटे कुट्टो पड़ी अथवा सिलर हमरा इटे के बाय डिफ़ॉल्ट कोडे सॉरी इटे के स्पेसिफिकली कस्टमाइज करनी तो पड़ी ऑप्शन इधर भीतर की रैपिंग टेक्स्ट हो बे और अथवा फील टेक्स्ट हो बे ये ऑप्शन तो चूज करें रखते पड़े तो ये अच्छा हमारे सेल साइज़ पेपर